。那，朕现在就想要这天上的月亮，你能给吗？干着。最初的我，趁着时间是温暖，然后。这是什么？这是我家乡的另外一只鸡，照相鸡。来，你先跟我来。你手臂长了，要帮帮忙一下。这样，这样，对，按这个。好，这个你放下。好，那我这个也放一下。放下，放下，放下，放下。放下，放下，放下，放下。放下，不管什么事，我都愿意为您上刀山下火海，眼泪插刀在。去河西王府做什么呀？这个我不能说。为什么？因为我答应了一个人。那个人这么重要？我就是遵守信用而已。朕看你。就是去和亲王府参加选妃去了。我，你坦白吧，是不是喜欢和亲王？无条。小心！哎，陛下，陛下，小臣使，你你们，传上，谁让你们三个进来的？给朕出去！是。王爷有礼，可是青洛姑娘。正是。王爷好像很爱惜这匹马。他已经陪伴本王多年了。应是王爷十五岁时，在演武场阅阵操练，您一人一骑，挑下前锋营三员参将，除却金银珠宝无数，更赢得宝马一匹。都是过去的事情了，不值得一提。只是那个时候，那也才十一二岁的年纪。竟知道的这般清楚，是婉儿姐姐告诉我的。王爷久负盛名，臣女虽在闺中，但一直有听闻您的事迹。嗯？他怎么不吃啊？几天不带他出来，他就闹脾气，不肯吃东西。<笑>这马儿呢，本就应该驰骋于天地之间。日日困于一隅之地，自然会心情烦闷啊。婉儿说的对，那我们成婚之后，就一起带着他游遍齐国的山川河流，一起驰骋于天地之间。谁说要跟你成婚了？嗯。小心。崔小姐贤良淑德，本王自是满意的。再加上崔家二小姐是贵妃的表妹，那更是亲上加亲了。王爷此言可当真？我不该在这里，不应该在桌底。说什么呢？我打哈欠。陛下，娘娘，萧神使。崔小姐，请坐吧。多谢陛下。青洛表妹这么晚了还没睡，回娘娘的话
。当日多亏王爷在西边相扶，所以臣女特意绣了这帕子，想要来感谢王爷。崔小姐，这兰花绣的真是栩栩如生啊！闻命啊！青洛表妹，陛下和本宫与和亲王自小一起长大，如今他觅得良缘，我与陛下都替他高兴。等到你们大婚之时，本宫一定会送你们一份大礼。李大人。陛下，哇！哇，我真的好想你，所以我来到这里，是为了让我再一次遇见爸爸。想什么呢？打个招呼。久闻萧神识大名，没想到。竟是如此年轻的一个女儿家。齐言一直说的黎大人，竟然长得跟爸爸一模一样。他可不只是萧神使，黎大人有所不知，地下饮水渠的办法也是他想出来的。陛下身边有如此人才，真是我齐国之福啊！您真这么觉得吗？您觉得我是人才？那是自然。萧神使的地下饮水渠构思精妙。花你一个人就在那儿啊？那你的意思是说，换做是谁，你都会做这样的事了？换做其他人，朕怎么可能陪他来接草药呢？你心跳怎么那么快？你才没有！完了，我好像喜欢上陛下。真不准你走。可是我想家，我想妈妈，我不见了，她一定很难过。那朕呢？你不见了，朕不会难过吗？不知道从什么时候开始，朕的脑子里就全都是你。你在的时候，不管朕面前有多少人，朕只看得到你。你不在的时候，朕也都在想你。我还以为，陛下一直把我留在身边，是因为我有用而已。那是一开始的，一开始朕也以为，你只是一个对朕很有用的人而已。可是你说过，喜欢一个人的时候，心就会扑通扑通的跳。